చంద్రయాన్ త్రీ మరికొద్ది గంటల్లోనే ఈ చంద్రయాన్ త్రీ చంద్రుడిపై అడుగు పెట్టనుంది మరి దేశమంతా ఎంతో ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ సమయం గురించి చంద్రయాన్ త్రీ కి సంబంధించి మనతో పాటు మాట్లాడడానికి ఓయూ ఈసీఈ డిపార్ట్మెంట్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల ఈసీఏ ఫ్యాకల్టీ నవీన్ కుమార్ ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం సో హాయ్ సార్ హలో చెప్పండి సార్ మనకి ఎందుకు ఇంత ఇంపార్టెంట్ ఇది అంటే చంద్రయాన్ టూ లాస్ట్ మినిట్ లో ఫెయిల్ అవడం వల్ల చంద్రయాన్ త్రీ కింద అయిపోతుందా ఆర్ వాట్ సో స్పెషల్ అబౌట్ చంద్రయాన్ త్రీ నో నో యాక్చువల్లీ ఇది చంద్రయాన్ టూ అది లూనార్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫెయిల్ అయినందుకు కాదు ఇది దిస్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మిషన్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ యాక్చువల్లీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇండియా ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం లూనార్ పోల్కి లూనార్ పోల్కి రీచ్ కావడం అనేది ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మిషన్ దీంట్లో మనది లూనార్ పోల్ ఎందుకంటే అక్కడ లాట్ ఆఫ్ వాటర్ కంటెంట్ ఈస్ అవైలబుల్ మాల్టనైజ్ ఆల్సో అవైలబుల్ అక్కడ సో అందుకే మనం ఏంటంటే అక్కడ వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తాం చాంద్రాయన్ వన్ సక్సెస్ ఏంటంటే మనకు వాటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనేది చాంద్రాయన్ వన్ ఇట్స్ ఎ వెరీ బిగ్ అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఇండియా సెకండ్ ఏంటంటే చాంద్రాయన్ టూలో ఇంకా మనం ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఆఫ్ వాటర్ కంటెంట్ కానీ మినరల్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేసాం అక్కడ కానీ ల్యాండర్ అనేది సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అక్కడ కాకపోవడం వల్ల వీ హ్యాడ్ ఏ క్రాష్ తేర్ సో చాంద్రాయన్ త్రీ సబ్సిక్వెంట్ ఈజ్ ఏ ఫాలోఅప్ యూనో సెషన్ ఆఫ్ ది చాంద్రాయన్ టూ త్రీలో ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ దాంట్లో వీ హ్యావ్ టూ మాడ్యూల్స్ ల్యాండర్ అండ్ ట్రోవర్ ఈ రెండు తీసుకెళ్ళడానికి ప్రొఫెషనల్ మాడ్యూల్ ఉంది అండ్ అదేంటంటే ఆర్బిటర్ లాగా యాక్ట్ అయ్యి అది పైకి వరకు తీసుకెళ్తుంది సర్టన్ టైం అయిన తర్వాత ల్యాండర్ ఇట్ విల్ గెట్ సపరేటెడ్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు ల్యాండ్ అది ఇప్పుడు ఫైనల్ స్టేజ్లో ట్వంటీ థర్డ్ ఆగస్టు అరౌండ్ సిక్స్ ఫోర్ పిఎంకి మనకు అది ఇట్ హ్యాస్ టు ల్యాండ్ ఉంటుంది లూనార్ సర్పేస్ సో సిగ్నిఫికెన్స్ ఫస్ట్ ఏంటంటే మనము ఇండియా అనేది ఫస్ట్ కంట్రీ టు రీచ్ ది లూనార్ సౌత్ పోల్ అనేది అండ్ ఎర్లియర్గా చూస్తే మనకన్నా లేట్గా స్టార్ట్ అయిన రష్యా అండ్ విత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ యూనో డబుల్ ఆర్ త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ ది ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాళ్ళు రీచ్ కాలేకపోయారు అక్కడ కూడా ఏంటంటే సాఫ్ట్ లర్నింగ్ అనేది ప్రాబ్లం అయింది అక్కడ సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం చాలా కేర్ తీసుకున్నాం ఇన్ఫ్యాక్ట్ ల్యాండర్లో సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ సేఫ్ ల్యాండింగ్ కావడానికి న్యూ అల్గోర్థమ్స్ ఇన్కార్పరేట్ చేసాము దెన్ వీ హ్యావ్ డన్ లాట్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ సిస్టమ్స్ కానీ ఈ బ్యాకప్ ఫెసిలిటీస్ చాలా ఇంక్లూడ్ చేసిన తర్వాత నౌ ఐ థింక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ఫుల్లీ ల్యాండ్ ఆన్ ది లూనార్ సో సెకండ్ ఏంటంటే మనకు ఇన్ కేస్ ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే కానీ అగైన్ బీ హ్యావ్ ఏ బ్యాకప్ ప్లాన్ లైక్ ట్వంటీ సెవెంత్ రోజు కూడా మనకు ఇంకొక ప్లాన్ ఉంది దాంట్లో ఏంటంటే మనం ఇంకొక సైడ్కి వెళ్తాం వేరే సైడ్కి వెళ్ళేసి అక్కడ ల్యాండ్ చేయడానికి మనకు ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి అండ్ వరల్డ్ మొత్తం ఏంటంటే మనకి ఇది చాలా బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ ఇండియా ఎస్పెషలీ ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ లూనార్ సోలార్ పోల్ దగ్గరికి ఈ మూన్ పైకి ఏ కంట్రీ ఇంతవరకు రాలేదు ఈ మిషన్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఇంకా మనం వాటర్ మాలిక్స్ కనుక్కోవడము తర్వాత మినరల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అవి చూడడానికి తర్వాత ఈ యూత్ కూడా ఏంటంటే ఫైనల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా డెవలప్మెంట్ చేయడానికి మనకు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఇక్కడ అండ్ చంద్రయాన్ టూ ల్యాండింగ్ టైంలో క్రాష్ ల్యాండింగ్ అయింది అప్పుడు జరిగిన తప్పులు మనం త్రీకి జరగకుండా ఎటువంటి ఇది తీసుకున్నాం జాగ్రత్తలు ఎస్ యాక్చువల్లీ ఇండియా మనము చాలా నేర్చుకున్నాం ఇన్ఫ్యాక్ట్ చంద్రయాన్ త్రూ ఫెయిల్ కావడంలో మనకేంటంటే వీ హ్యావ్ మెనీ బ్యాకప్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఈరోజు కానీ అనుకూలంగా కండిషన్స్ హెల్త్ ఆఫ్ ది ల్యాండర్ కానీ అక్కడ ఉన్న సర్కమ్ ఛాన్సెస్ మనకు ఇష్యూస్కి ఏమైనా ఉంటే మనం ట్వంటీ సెవెన్త్ కూడా చూసుకోవడానికి ఉంది రెండోది ఏంటంటే మనకి అక్కడ ఏమైనా టెర్రైన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అక్కడ టెర్రైన్స్ ఉంటే మనం కొంచెం వన్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ కానీ ముందు వెళ్ళడానికి కూడా ఆపర్చునిటీస్ దాంట్లో ఉంది తర్వాత నేను ముందుగా చెప్పినట్టు ఇక్కడ ఉన్న సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ టేకప్ చాలా చేస్తారు సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ ఇష్యూస్ కానీ న్యూ అల్గార్థమ్స్ కానీ బ్యాకప్ ప్లాన్స్ కానీ ఇది కూడా చూశారు చంద్రాయన్ టూలో ఏంటంటే ఆ హారిజాంటల్ నుంచి వర్టికల్ ల్యాండింగ్ అనేది అక్కడ మనకు చాలా ప్రాబ్లం అయింది అది చాలా వేగంగా రావడం అండ్ ల్యాండ్ కావడానికి అది కంప్లీట్ జీరో వెలసిటీకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు దీంట్లో ఏంటంటే ఆ యాక్సర్ డిసిలరేషన్ చేయడం ఫ్రమ్ హారిజాంటల్ ల్యాండింగ్ నుంచి వర్టికల్ ల్యాండింగ్ చేయడానికి డిసిలరేషన్ అల్గార్థమ్స్ కూడా చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసి అది స్లోగా డిసిలరేట్ అయ్యి స్లోగా హారిజాంటల్ పొజిషన్ నుంచి వర్టికల్ పొజిషన్గా వచ్చి ల్యాండ్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ సో మనం తీసుకున్న కేర్ చాలా ఉన్నాయి యాక్చువల్ బ్యా
మనకు ఒక సర్టెన్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అవర్ కంట్రోల్ అటానమస్ అనేది దీంట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ల్యాండర్ ల్యాండ్ కావడానికి అదంతా ఆటోమేటిక్ అల్గోర్థమ్స్ ఇవన్నీ ఇన్వాల్వ్ చేసుకొని అదంతా అంది ల్యాండ్ చేయడానికి దీంట్లో పెద్ద మిషన్ పెట్టారు అది అయిపోయిన తర్వాత ల్యాండర్ విల్ ఆల్సో కమ్యూనికేట్ విత్ ది రోవర్ వీళ్ళతో ఆయన ఇన్ఫర్మేషన్తో పాస్ ఆన్ చేసి ఇట్ విల్ కమ్ టు అస్ తర్వాత మనకు గ్రౌండ్ కంట్రోల్ నుంచి ఏమి ఉండదు సో అటానమస్ యూనో మిషన్ ఈజ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ మిషన్ విచ్ ఈస్ టేకెన్ కేర్ బెస్ ల్యాండర్ అక్కడ ల్యాండ్ అయిన తర్వాత రోవర్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ డస్ట్ మొత్తం సెటిల్ అయిన తర్వాత రోబర్ అందులో నుంచి బయటికి వస్తుంది అది అండ్ తర్వాత ఇట్ స్టార్ట్స్ ది టేకింగ్ ఆఫ్ ది పిక్చర్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ దీంట్లో ఏంటంటే అటానమస్గా చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కండక్ట్ చేయాలి ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఆఫ్ ది లూనార్ సర్ఫేస్ అండ్ ఇవల్యూషన్ ఆఫ్ ది లూనార్ అంటే ఇది ముందు ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది అక్కడ వాటర్ కంటెంట్ ఎట్లా వచ్చింది అండ్ అక్కడ ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ స్టడీస్ ఏంటి టెంపరేచర్స్ ఏంటి కండక్టివిటీ ఏంటి థర్మల్ కండక్టివిటీ ఏంటి ఇట్లాంటి వివిధ వివిధ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కొత్తం అటానమస్గా చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ రావాల్సి ఉంటుంది దీంట్లో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ మిషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ లైక్ ఫోర్టీన్ డేస్ మిషన్ కంప్లీట్లీ ఈ ఫోర్టీన్ డేస్లో ఇవన్నీ కంప్లీట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు డేటా వచ్చిన తర్వాత వీ విల్ డూ లాట్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఫర్ అబౌట్ వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ అయిన తర్వాత దెన్ విల్ బీ ఏబుల్ టు కమ్ అవుట్ విత్ ది క్రిస్టల్ కేర్ మోర్ రిజల్ట్స్ ఆన్ దిస్ అండ్ ఇప్పటివరకు ఇస్రో సాధించిన విజయాలు కానీ భవిష్యత్తులో సాధించబోయే విజయాలు కానీ ఇప్పుడున్న యువతకు ఎటువంటి మోటివేషన్ ఇస్తుంది ఇప్పుడు మనకు చాంద్రయన్ వన్ మనం అంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే చాంద్రయన్ వన్ వాజ్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ బట్ చాంద్రయన్ టూ ఏమైందంటే వీ హ్యాడ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ సో దట్ ఈస్ అ లిటిల్ బిట్ ఫెయిల్యూర్ వీ హ్యావ్ బట్ చాంద్రయన్ త్రీ ఈజ్ అనదర్ మోటివేషన్ మనం ఆ ఫెయిల్తో ఫెయిల్యూర్ అయిన దాంతో మొత్తం స్టడీ చేసి బ్యాకప్ ప్లాన్స్ అన్నీ చూసుకున్న తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ ఇట్ ఇప్పుడు యంగర్ జనరేషన్కి ఏంటంటే దే కెన్ డూ లాట్ ఆఫ్ you know analysis study stem ante science technology engineering and mathematics so ee area lo encourage cheyadaniki youth ki chaala importance ostundi adi akunda space exploration another important thing where young generation can understand so inkote entante deentlo economics for example ipudu lunar mission anedi chaala three times of indian investment undi so maram entante takkuva cost thori and very slow ga how we can win the race and taking care of all the different kinds of backup plans and it it will tell not only to the engineering and science and technology but also to the different different uh, you know sectors of the uh, people and also the community right thank you so thank you so much so ipudu manu chusukunte ec students kuda kontha mandi unnaru chandrayaan 3 ki sambandhinchi varu kuda telusukundam so cheppandi mee peru enti harika okay ela feel avutunnaru inkoka కొద్ది గంటల్లోనే చంద్రయాన్ త్రీ ల్యాండ్ అవ్వబోతుంది సో మీరు ఏమనుకుంటున్నారు దాని గురించి సక్సెస్ అవుతుందా ఏంటి చంద్రయాన్ త్రీ గురించి మేము చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాం ఎందుకంటే ఇండియన్స్ అందరూ మూన్ మనకు కనిపిస్తుంది దాన్ని దాని నుంచి ఎన్నో నమ్మకాలు ఏవో చేస్తుంటారు కదా దాని గురించి స్టడీ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఇస్రో వాళ్ళు డెవలప్ చేసిన ఈ చంద్రయాన్ త్రీ చంద్రయాన్ టూకి ఫాలో అప్ చంద్రయాన్ త్రీ త్రీలో రెండు మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి ల్యాండర్ మాడ్యూల్ అండ్ రోవర్ మాడ్యూల్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ చంద్రయాన్ త్రీ ఈస్ టు డూ ద సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆఫ్ ద లూనార్ సర్ఫేస్ అనమాట లూనార్ సర్ఫేస్ మీద వాటర్ కానీ దాని మినరల్స్ కానీ ఎట్లాంటి సర్ఫేసెస్ ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడ ఎట్లాంటి అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్నాయి అనేది స్టడీ చేయడానికి చంద్రయాన్ టూ క్రాష్ అయిన దాని నుంచి మనం ఎంతో నేర్చుకొని చంద్రయాన్ త్రీలో సేఫ్ ల్యాండింగ్ చేయడానికి ఇందులో ఎన్నో సెన్సర్స్ పెట్టారు అల్టీమీటర్స్ వెలాసిటీ మీటర్స్ ప్రెషర్ సెన్సర్స్ థర్మల్ సెన్సర్స్ ఇలా ఎన్నో ఉన్నాయన్నమాట ఈ అప్గ్రేడ్స్తో ఈ ఉస్మానియాలో ఉస్మానియా టాగూర్ ఆడిటోరియంలో కూడా ఈ ఉస్మానియా లైవ్ టెలికాస్ట్ వేస్తున్నారు ఇస్రో ల్యాండింగ్ చంద్రయాన్ త్రీ ల్యాండింగ్ది అండ్ ఈవెన్ వీఆర్ మోర్ ఎక్సైటెడ్ బీయింగ్ కమ్యూనికేషన్ స్టూడెంట్స్ వీఆర్ ఈవెన్ మోర్ ఎక్సైటెడ్ టు వాచ్ దిస్ రైట్ మీ పేరు ఏంటి మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ల్యాండింగ్కి సంబంధించి చంద్రయాన్ త్రీ మై నేమ్ ఈస్ ప్రీతం నేను కూడా చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను చంద్రయాన్ త్రీ ల్యాండింగ్ గురించి ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఫర్ ఇండియా మిస్టేక్స్ ఏమయ్యాయో చంద్రయాన్ టూలో అవి రెక్టిఫై చేసుకొని మరి మనం ఆటోమేటెడ్గా ల్యాండింగ్ అవుతుంది దీంతో చాలా సెన్సర్స్ వాడారు ఇంకా వేరే కంట్రీస్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనూ ఏ కంట్రీ సాధించలేదు అండ్ ఇంకా మొన్న రష్యా లూనా ట్వంటీ ఫైవ్ కూడా ఫెయిల్ అయింది ఇంకా సౌత్ పోల్లో ఇదే ఫస్ట్ టైం ఒక శాటిలైట్ ల్యాండ్ అవ్వడం అంటే రోవర్ ల్యాండ్ అవ్వడం సో ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ మీరు చెప్పండి మీ పేరు ఏంటి అండ్ మీకు చంద్రయాన్ త్రీకి సంబంధించి
ఇలా స్టూడెంట్స్కి ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం మా యూనివర్సిటీలో ఇండస్ట్రియల్ విజిట్ ఎన్ఆర్ఎస్సి అట్లా తీసుకువెళ్తున్నారు అందులో ఇంకా ఠాగూర్ ఆడిటోరియంలో మాకు లైవ్ టెలికాస్టింగ్ ఉంది టుడే ఈవినింగ్ ఇంకా ఉస్మానియా టీవీ అని ఉంది లైవ్ టెలికాస్ట్ చేస్తులో స్టూడెంట్స్ని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం దే ఆర్ దే ఆర్ ట్రయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఇది ఫెయిల్ అది సక్సెస్ అయితే ఇట్ విల్ బి ఎ గ్రేట్ థింగ్ ఇట్ విల్ మై మై లిస్ట్ ట్వెల్వ్ ఫర్ ఇండియా థ్యాంక్ యూ మీరు చెప్పండి ఓయూలో దీనికి చంద్రయాన్ త్రీ ల్యాండింగ్కి సంబంధించి ఎటువంటి ఏర్పాట్లు చేశారు ఇప్పుడు మాకు టాగూర్ ఆటోంలో మాకు లైవ్ కా లైవ్ కాస్ట్ చేస్తున్నారు మేము అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే కొంచెం బాగుంటుంది ప్లస్ దానికి తోడు చంద్రయాన్ త్రీ ఇప్పుడు అది మూన్ సర్ఫేస్లో ఉన్న ఐస్ క్యాప్స్ ఉన్నాయి చూ అది ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలి దీనివల్ల ప్రపంచం మొత్తం మనం చూస్తుంది ఇప్పుడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ వల్ల ప్రపంచం మొత్తానికి మనమే బేస్ అవుతాం ఇప్పుడు చంద్రయాన్ త్రీ వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ ఐస్ క్యాప్స్ మీద ఉంది కదా సో దానివల్ల మనం ఇన్ఫర్ ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఏమేమి చేయగలుగుతాం ఏమేమి చేయబోతున్నాం వాటి మీద ఇస్రో మొత్తం పట్టు ఉంటుంది దీనివల్ల మనకు ప్రపంచంలో పేరు బాబా పెరుగుతుంది ప్లస్ చంద్రయాన్ త్రీ సక్సెస్ కోసం మనం వెయిట్ చేస్తున్నాం సో ఫైనల్గా మీరు చెప్పండి ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏంటి అస్ట్రానమీ సైడ్ ఇవన్నీ చూస్తుంటే చంద్రయాన్ త్రీ ఇవన్నీ ల్యాండింగ్ అవన్నీ చూస్తుంటే అస్ట్రానమీ సైడ్ ఏమైనా మొగ్గు చూపుతున్నారా మోటివేషన్ అవుతున్నారు మోటివేట్ అవుతున్నారా ఎలా అనిపిస్తుంది నా పేరు భాను ప్రకాష్ అండి ఈసీ డిపార్ట్మెంట్ నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉందండి చంద్రయాన్ త్రీ ల్యాండింగ్ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ వే ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది నా నా ప్లాన్ కూడా ఇస్రోలో భాగం కావాలని చాలా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ చాలా ప్రోత్సహిస్తుంది నన్ను దీని రిలేటెడ్ మా ప్రొ మా సార్ నవీన్ కుమార్ సార్ కూడా చాలా ఇన్స్పైరింగ్ సార్ ఆయన మాకు శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ చెప్తాడు ఆయన కూడా దీని రిలేటెడ్ చాలా చెప్పాడు చంద్రయాంత్రి గురించి ఇది సక్సెస్ అయితే మాకు చాలా మంచి మూమెంట్ చాలా చాలా హ్యాపీ మూమెంట్ ఎందుకంటే ఈవెన్ స్పేస్ ఎక్స్ చూడడం ఎలాన్ మస్క్ స్పేస్ ఎక్స్ ఆయనే ప్రైవేట్ స్పేస్ స్టేషన్ స్పేస్ ఉన్నా కూడా ఆయన ఒక లాంచ్ చేయాలన్నా కూడా చాలా డబ్బు ఖర్చు పెడుతున్నాడు అలాంటిది ఇండియా చాలా 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 తక్కువ ఖర్చుతో చేస్తుంది ఈవెన్ ఒక టైంలో ఎలాన్ మస్క్ కూడా అన్నాడు ఇండియా ఈజ్ ఇన్స్పై ఇన్స్పైరింగ్ వెన్ కమ్స్ టు స్పేస్ ఫీల్డ్ అని ఎందుకంటే చాలా తక్కువ డబ్బుతో ఇలా చేస్తుందంటే చాలా అంటే చాలా ఇన్స్పైరింగ్ ఇది అసలు ఇస్రో నేను మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను అందరం దేశంలో ఉన్న ప్రజలందరూ సిక్స్ ఫోర్ పిఎం వరకు అందరూ సక్సెస్ఫుల్గా ల్యాండ్ కావాలని చాలా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం ల